সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নতুন একটা ক্লাসে আজকে আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার দুই সালের প্রশ্ন সমাধান করব তো দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে সাত এটা হচ্ছে ১৪ জেলায় এই পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং গণিত অংশের সমাধান আমরা ধারাবাহিকভাবে করে দিচ্ছি তো দেখো প্রথম যে অঙ্কটা আমরা একটু প্রথম অঙ্কটা স্ক্রিন থেকে দেখে আসি এই অঙ্কটা দেখো কি বলা হচ্ছে এ মাইনাস বি ইন্টু সরি এ মাইনাস বি হচ্ছে প্রথম রাশি এরপরে এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি দ্বিতীয় রাশি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তৃতীয় রাশি বলা হচ্ছে এই যে রাশি তিনটা দেয়া রয়েছে এদের লসগু নিচের কোনটি হবে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে তো আমরা যদি প্রথম রাশিটা দেখি তাহলে প্রথম রাশিতে কি দেওয়া আছে প্রথম রাশিতে দেওয়া আছে এ মাইনাস বি যেটার কোনো রূপ কোনো ক্যালকুলেশন আমাদের করার প্রয়োজন পড়ে না এরপরে আমরা দেখি দ্বিতীয় রাশিতে কি দেওয়া রয়েছে তো দ্বিতীয় রাশিতে দেওয়া রয়েছে এ স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে এ বি এটা হলো দ্বিতীয় রাশি তো এখান থেকে আমরা কি করতে পারি এ কমন নিতে পারি কমন নিলে কি থাকে এ মাইনাস বি এরপরে দেখো আমরা যদি তৃতীয় রাশির ক্যালকুলেশন করি রয়েছে এ স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে বি স্কোয়ার তো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এটা হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র তাহলে এ মাইনাস বি এখন দেখো আমরা লিখতে পারি যে নির্ণেয় লসাগু আমাদের কি হবে বলো তো দেখি লসাগু সময় কমন থাকলেও নিতে হয় কমন না থাকলেও নিতে হয় আগে আমরা বাইরের গুলো খেয়াল করি যে প্রথম রাশির বাইরে কিছু রয়েছে কেন এখানে কিছু নাই এখানে এ আছে এখানে এখানে কিছু নেই তার মানে এ হচ্ছে বাইরের গুলোর মধ্যে আমরা এ লিখে ফেললাম এবার আসো এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি তিনটা আছে তিনটার মধ্যে একটা একটা লিখব আমরা এ মাইনাস বি যেহেতু মিল রয়েছে এবারে আরও দেখে কি অমিল রয়েছে এই এটাতে এটাতে যা ছিল লেখা হয়ে গিয়েছে এবং এটাতে শুধু এ প্লাস বি রয়েছে তাই আমরা এ প্লাস বিও লিখব এর সাথে তাহলে কি হলো বলো তো দেখি থাকলো হচ্ছে এ ইন্টু এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি সূত্র কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তার মানে আমরা অ্যান্সার হিসেবে দেখতে পাচ্ছি যে ক্ষেত্রে ঘ নম্বরটা রাইট দুই নম্বর অঙ্কটা দেখো বলা হচ্ছে আবদুল্লাহ প্রতি ডজন কলা একুশ টাকা দরে পনেরো ডজন এবং চোদ্দো টাকা দরে বিশ ডজন ক্রয় করে প্রতি ডজন কলা কি দামে বিক্রয় করলে গড়ে তার ডজন প্রতি পাঁচ টাকা লাভ হবে জাস্ট একটা হিসাবের অঙ্ক তাহলে আবদুল্লাহ কি করেছে যে প্রতি ডজন কিনেছে একুশ টাকা দরে পনেরো ডজন তার মানে একুশ টাকা দরে কিনেছে কত ডজন পনেরো ডজন তাহলে আমরা এখানে ড লিখে রাখছি আর এখানে দর লিখে রাখছি যে দর হচ্ছে পাঁচ ডজন একুশ টাকা কয় ডজন কিনেছে পনেরো ডজন তাহলে পনেরো আর একুশ গুণ করলে কত হয় তিনশো পনেরো তার মানে আমরা বলতে পারছি যে তিনশো পনেরো টাকা দিয়ে সে হচ্ছে কিনেছে শুরুতে এবার বলেছে কি যে চোদ্দ টাকা দরে কিনেছে সে বিশ ডজন তাহলে দর হচ্ছে চোদ্দ টাকা কয় ডজন কিনেছে বিশ ডজন তার মানে কত হবে চোদ্দো দুগুণ আঠাশ দুইশো আশি তার মানে চোদ্দ ডজন বিশ টাকা করে যদি সরি বিশ ডজন চোদ্দ টাকা করে কিনলে দুশো আশি টাকা হয় তাহলে বলো তো সে মোট কত ডজন কলা কিনল পনেরো আর বিশ তাহলে মোট পঁয়ত্রিশ ডজন কলা কিনল কত টাকা দিয়ে বলো তো দুইশো আশি আর তিনশো পনেরো তাহলে পাঁচশো পঁচানব্বই টাকা তাহলে আমরা বলতে পারি পাঁচশো পঁচানব্বই টাকা আচ্ছা বলো তো দেখি এখন গড়ে প্রতি ডজনের মূল্য তার কত পড়েছে তাহলে আমরা যদি তিনশো সরি পাঁচশো পঁচানব্বইকে পঁয়ত্রিশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা কত বলতে পারি আমরা কিন্তু বলতে পারি পঁয়ত্রিশ একে পঁয়ত্রিশ তার মানে এক তাহলে এটা কত ছিল পাঁচশো পঁচানব্বই তাহলে আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে আসে সাত তাহলে পাঁচশো পঁচানব্বইকে যদি আমরা পঁয়ত্রিশ দিয়ে কাটি তাহলে কত আসে সতেরো আসে তাহলে বলো তো দেখি তাহলে পঁয়ত্রিশ ডজন কত করে মানে হচ্ছে পড়তেছে পার ডজন সতেরো টাকা করে পড়তেছে তাহলে প্রতি ডজনের আমাদের এখন গড়ে ক্রয় মূল্য সতেরো টাকা এখন কি বলেছে যে প্রতি ডজন কলা কি দামে বিক্রয় করলে গড়ে তার ডজন প্রতি পাঁচ টাকা লাভ হবে তাহলে সতেরো আর পাঁচ বাইশ টাকা করে ডজন বিক্রি করতে হবে আমাদের নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো তোমরা অঙ্কটা আমি কিভাবে করলাম তাহলে উত্তর হবে ক নম্বরটা রাইট ওকে তিন নম্বর অঙ্কটা দেখো বলা হচ্ছে একটি গাড়ি ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে চলে তিন মিনিট তিরিশ সেকেন্ডে উহা কত কিলোমিটার দূরে যাবে আচ্ছা ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে চলা মানে কি তার মানে ষাট মিনিটে গাড়িটা ষাট কিলোমিটার যায় তার মানে আমরা বলতে পারি যে ষাট মিনিটে যায় কত কিলোমিটার ষাট কিলোমিটার তাই না তো এখন তাহলে বলো তো এক মিনিটে কতটুকু যাচ্ছে তার মানে আমরা বলতে পারি এক কিলোমিটার 
তাহলে এক মিনিটে এক কিলোমিটার যাচ্ছে যেহেতু ষাট মিনিটে ষাট কিলোমিটার যায় তাই আমরা বলতে পারি এক মিনিটে এক কিলোমিটার যায় আচ্ছা বলতো তাহলে আধা মিনিটে কত কিলোমিটার যায় তার মানে আধা কিলোমিটার নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে তো এখন খেয়াল করো যে তিন মিনিটে যাবে তিন কিলোমিটার আর তিরিশ সেকেন্ডে যাবে হাফ কিলোমিটার তার মানে সাড়ে তিন কিলোমিটার হচ্ছে এটার অ্যান্সার তাহলে কি বলেছিল যে তিন মিনিট তিরিশ সেকেন্ডে উহা কত কিলোমিটার দূরে যাবে তার মানে সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে যাবে দেখো এটা করার জন্য কিন্তু আমাদের কোনো হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের প্রয়োজন নেই আমরা জাস্ট পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অ্যান্সারটা কিন্তু বের করে ফেলতে পারি ওকে চার নম্বর অঙ্কটা দেখো বলা হচ্ছে কোনো সংখ্যার দ্বিগুণের সাথে তিন যোগ করলে যোগফল সংখ্যাটি অপেক্ষা সাত বেশি হয় সংখ্যাটি নির্ণয় করুন তো এ ধরনের অঙ্ক আমরা সাধারণত কি ধরি যে ধরি সংখ্যাটি হচ্ছে এক্স আমরা এভাবে করি তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে ধরি আমাদের সংখ্যাটি কি সংখ্যাটি হচ্ছে এক্স এবার বলেছে কোনো সংখ্যার তিন দ্বিগুণের সাথে তাহলে আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন বা প্রশ্ন মতে বলতে পারি যে ওই সংখ্যাটা দ্বিগুণের সাথে তিন যোগ করলে তাহলে তিন আমরা যোগ করে দিলাম যোগ করলে যোগ ফল তার মানে ফলাফল সংখ্যাটি অপেক্ষা সাত বেশি হয় তাহলে সংখ্যাটি অপেক্ষা সাত বেশি হয় তাহলে আমরা এইভাবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন বিল্ড আপ করে ফেললাম তাহলে বা আমরা এক্সের মান বের করবো তাহলে টু এক্স মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু এইদিকে সেভেন আসে আর এই থ্রি এইদিকে আসলে মাইনাস থ্রি হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি বা এক্স ইকুয়াল সেভেন মাইনাস থ্রি তার মানে কত ফোর তাহলে সুতরাং এক্সের মান আমরা কত পেলাম ফোর পেলাম এই হচ্ছে আমাদের অঙ্কটার আনসার ঠিক আছে তার মানে খ নম্বর আনসারটা এক্ষেত্রে রাইট এই অঙ্কটা দেখো পাঁচ নম্বর অঙ্কটাতে বলা হচ্ছে শতকরা এক টাকা হার সুদে এক টাকার সুদ এক টাকা হবে কত বছরে ওকে অঙ্কটা দেখে মনে হচ্ছে খুবই সহজ কিন্তু এখানে হিসাব করতে হবে যথেষ্ট বেশি পরিমাণে আমরা এ ধরনের অঙ্ক করি একটা সূত্রের সাহায্যে সেটা হচ্ছে আই ইকুয়াল টু পি আর এন এই সূত্রের সাহায্যে আমরা করি এখানে আই কি আই হচ্ছে সুদ বা মুনাফা আমি কয়েকবার লিখে দিয়েছি তোমাদের আই হচ্ছে সুদ বা কি মুনাফা আর পি হচ্ছে কি পি হচ্ছে আসল বা মূলধন পি হচ্ছে আসল বা হচ্ছে মূলধন তাই না এখানে আর কি আর মানে হচ্ছে সুদের হার বা মুনাফার হার তাহলে আমি লিখলাম সুদের হার বা মুনাফার হার তোমরা একটু বুঝে নেবে সুদের হার বা মুনাফার হার আর এন কি এন মানে হচ্ছে বছর বা সময় ওকে তো এই সূত্রটা সম্পর্কে বা এই জিনিসগুলো সম্পর্কে ধারণা না থাকলে তুমি কিন্তু অঙ্কটা বুঝতে পাবে না তাহলে কি বলেছে শতকরা এক টাকা হার সুদে আচ্ছা বলো তো এটা কিসের মান এটা কিন্তু আমাদের আর এর মান তাহলে আর এর মান কত আর এর মান হচ্ছে শতকরা এক টাকা হার সুদে তাহলে শতকরা এক টাকা হার সুদে আর মানে ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে আর ওয়ান পার্সেন্ট যেহেতু তার মানে এটা এক ভাগ একশো আমরা বিবেচনা করব এবার বলেছে এক টাকার সুদ তাহলে এই এক টাকা কি এক টাকা হচ্ছে প্রিন্সিপাল বা মূলধন তাহলে মূলধন পি এর মান এক টাকা তাহলে এক টাকার সুদ এক টাকা তাহলে সুদ কি আই এর মান তাহলে আই ইকুয়াল টু কত আই ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে বলে বলেছে হবে কত বছরে তাহলে বছর কি বছর এন তার মানে এন ইকুয়াল টু হোয়াট তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এবার মান বসাই দেবো আয়ের মান কত আয়ের মান হচ্ছে আমাদের ওয়ান মানে এক ইকুয়াল পি কত পি হচ্ছে ওয়ান ইন্টু আর কত আর মানে ওয়ান ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড যেহেতু আর মানে আর পার্সেন্ট দেখো এইটাতে কিন্তু বলা হচ্ছে হার হার মানে কিন্তু সব সময় একশোর উপর আমরা হিসাব করব তাহলে গুণন এন কত এন এর মান তো আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ইকুয়াল তাহলে এনটা উপরে যায় তাহলে এক দিয়ে গুণ করলে এটাই হয় তাহলে এন ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড তাহলে এন নিচে কি রয়েছে ওয়ান রয়েছে তাহলে সুতরাং আমরা বলতে পারি এন ইকুয়াল টু কত একশো তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর গণমোটা রাইট দেখো অঙ্ক সহজ মনে হতে পারে কিন্তু অঙ্কটা কিন্তু করতে গেলে তোমাদের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটা সম্মক ধারণা রাখতে হবে ওকে তো দেখো এরপর যে আমি একটু বলি যে ম্যাথের বেসিক একটা কোর্স আমার রয়েছে তোমরা যারা আমার কাছে ম্যাথের ম্যাথের বেসিক কোর্সটা করতে চাও তারা অবশ্যই অবশ্যই জিরো ওয়ান সিক্স ফোর টু সেভেন জিরো টু সেভেন সিক্স জিরো এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ খোলা রয়েছে তোমরা চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে অনক দিতে পারো আমি নিবন্ধনের জন্য প্রাইমারি সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার জন্য এবং বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য পাশাপাশি নবম গ্রেড থেকে বিশতম গ্রেডের জন্য যে পরীক্ষাগুলো হয় সেগুলোর জন্য ম্যাথ শিখিয়ে থাকি অনলি ম্যাথ ওকে তো তোমরা অবশ্যই অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে যারা করতে চাও ছ নম্বর অঙ্কটা দেখো বলা হচ্ছে ঢাকা থেকে রংপুরের দূরত্ব পঁয়তাল্লিশ মাইল হাসান ঘন্টায় তিন মাইল বেগে এবং শাহিন ঘন্টায় চার মাইল বেগে হাঁটে হাসান ঢাকা থেকে রওনা হওয়ার এক ঘন্টা পর শাহিন রংপুর থেকে রওনা হলো শাহিন কত মাইল হাঁটার পর হাসানের সাথে দে
পরীক্ষায় সহজ এবং কঠিন এই দুই ধরনের অঙ্কই আসে বিশটা যদি অঙ্ক আসে বিশটা অঙ্কের মধ্যে কিন্তু আমাদের সতেরোটা বা আঠারোটা অঙ্কই অনেক সহজ থাকে পাশাপাশি তিনটা বা দুইটা অঙ্ক কিন্তু কঠিন থাকে যে অঙ্কগুলো খুব বেশি কঠিন সেই অঙ্কগুলো তোমাকে পিক করতে হবে যে এই অঙ্কগুলো আমি পারবো না ওগুলো প্র্যাকটিস হচ্ছে করে পরীক্ষার হলে প্র্যাকটিস করে তোমার সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই অর্থাৎ করতে গিয়ে কিন্তু বেশি সময় নষ্ট হয়ে যাবে ওগুলোকে তোমরা চাইলে অ্যাভয়েড করতে পারো তো সেটা এ ধরনের একটা মানে এটা হচ্ছে ওই ধরনের একটা অঙ্ক তো দেখো তারপরে আমি অঙ্কটা করে দিচ্ছি তোমাদের বুঝতে পারো কি না একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলে কি বলেছে ঢাকা থেকে রংপুরের দূরত্ব পঁয়তাল্লিশ মাইল তার মানে আমি ধরে নিলাম যে ঢাকা থেকে এই যে রংপুর এটা রংপুরের দূরত্ব কত মাইল পঁয়ত্রিশ কত পঁয়তাল্লিশ তার মানে ফোর্টি ফাইভ ফোর্টি ফাইভ মাইল আমি এটা এভাবে দেখাই দিলাম তোমাদের ওকে তো এখন আসো বলছে যে হাসান ঘন্টায় কি করেছে তিন মাইল বেগে তার মানে এখানে এখানে আছে হাসান ঘন্টায় কত মাইল থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে হচ্ছে হাসান যাচ্ছে এবং শাহিন ঘন্টায় চার মাইল বেগে হাঁটে তাহলে আমরা ধরলাম শাহিন এখানে রয়েছে শাহিন ঘন্টায় হাটে ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার সে হাঁটছে এবার বলেছে যে হাসান ঢাকা থেকে রওনা হওয়ার তাহলে হাসান ঢাকা থেকে রওনা হয়ে গেছে ওই জন্য কিন্তু আমি হাসানটা এখানে রেখেছি হাসান ঢাকা থেকে রওনা হওয়ার এক ঘন্টা পর শাহিন রংপুর থেকে রওনা হলো অর্থাৎ হাসান এক ঘন্টা হেঁটেছে এই পথটা তাহলে এক ঘন্টায় সে কতটুকু এসেছে অলরেডি কিন্তু তিন কিলোমিটার সে এসেছে তাহলে তিন কিলোমিটার এগিয়ে আসার পর শাহিন কিন্তু এবার রংপুর থেকে রওনা দিয়েছে কিন্তু শাহিনের গতিবেগটা কিন্তু একটু বেশি হাসানের তুলনায় ঠিক আছে তো দেখো তো কি কি বলেছে শাহিন ঘন্টায় চার মাইল বেগে হাঁটে এখন বলা হচ্ছে কি শেষে যে শাহিন কত মাইল হাঁটার পর হাসানের সাথে দেখা হবে ঘটনা হচ্ছে যে শাহিন কত মাইল হাঁটার পর যেহেতু শাহিন একটু বেশি গতিতে হাঁটে তো সেক্ষেত্রে আর শাহিনের একটা প্রবলেম হচ্ছে যে শাহিন হাসানের থেকে পরে রওনা দিয়েছে কিন্তু সুবিধা হচ্ছে যে শাহিনের গতিবেগ হাসানের থেকে বেশি তো খেয়াল করো বিষয়টা এই যে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার যে রাস্তাটা তাহলে আমরা এবার একটু ধরে নিই কি ধরে নিব দেখো যে ধরি যে এক্স ধরবো আমরা যে শাহিন এক্স ঘন্টা হাঁটার পর হাসানের সাথে দেখা হয় তাহলে কয় ঘন্টা তাহলে আমরা ধরলাম যে এক্স ঘন্টা কি এই এক্স ঘন্টাটা যে শাহিন এক্স ঘন্টা হাঁটার পর হাসানের সাথে দেখা হয় তাহলে হাসান কতটুকু হাটে ওকে তাহলে হাসান কিন্তু হাটে এক্স প্লাস ওয়ান ঘন্টা এক্স প্লাস ওয়ান ঘন্টা কেন এটা কারণ হচ্ছে ওই যে হাসান হচ্ছে এক ঘন্টা আগেই যে রওনা হয়েছে এই জন্য কিন্তু এই বিষয়টা এভাবে ঘটলো এরপরে দেখো আমরা কি করব আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন বিল্ড আপ করবো ওকে এ টি কিউ অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন বিল্ড আপ কীভাবে করব তাহলে হাসান হাটে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান এটা আর শাহিন হচ্ছে কত এক্স যেহেতু ঘন্টা তাহলে এটাকে যদি আমরা গুণ করি কত মাইল বেগে হাঁটে সে চার মাইল বেগে আর এ কত মাইল বেগে হাঁটে তিন মাইল বেগে এই দুটো যদি আমরা এবার যোগ করি তাহলে মোট পাবো কত ফোর্টি ফাইভ এই যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন বিল্ড আপ করলাম এইখানে কিন্তু তোমাদের অনেকের প্রবলেম হতে পারে এবং এইখানেই প্রয়োজন হচ্ছে ম্যাথের বেসিকের যে কিভাবে এই বিষয়টা ঘটল ওকে তো সব অঙ্কের ক্ষেত্রে এরকম জটিল হচ্ছে আমাদের নাও হতে পারে আমি তো বলেছি যে দুই তিনটা অঙ্ক কঠিন থাকবে তার মধ্যে এটা অন্যতম একটা কঠিন অঙ্ক তবে এই অঙ্কগুলো যারা পরীক্ষার হলে করতে পারবে তারাই কিন্তু এক নম্বর এগিয়ে যাবে অন্যদের তুলনায় ওকে এখানেই কিন্তু পার্থক্য গড়ে দিবে তো এই জন্য অঙ্কের ভিতটা একটু মজবুত করা দরকার তাহলে কি হবে বা থ্রি এক্স প্লাস হচ্ছে থ্রি প্লাস হচ্ছে ফোর এক্স ইকুয়াল টু কত ফোর্টি ফাইভ তাহলে বলো তো দেখি চার আর তিনে সাত আর এই তিন যদি ওইদিকে চলে যায় তাহলে কত হয় মাইনাস হয়ে যায় তাহলে পঁয়তাল্লিশ থেকে তিন গেলে বিয়াল্লিশ তাহলে সেভেন এক্স ইকুয়াল টু ফোর্টি টু তাহলে বলো তো এক্স ইকুয়াল টু আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি ফোর্টি টু কে সেভেন দিয়ে ভাগ তাহলে ছয় সাথে বিয়াল্লিশ তাহলে অ্যান্সার আসলো সিক্স তার মানে আমরা বলতে পারি এক্সের মান হচ্ছে সিক্স এখন বলো তো দেখি আমরা কত এখানে হিসাব করেছি যে শাহিন হচ্ছে ফোর এক্স কি না নিশ্চিতভাবেই ফোর এক্স হিসাব করেছে শাহিনেরটা এ দেখো শাহিন হচ্ছে ফোর এক্স আর হাসান হচ্ছে এটা এই যে শাহিন এটা আর হাসান হচ্ছে থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে ফোরের সাথে এক্স যদি গুণ করি তাহলে এক্সের মান হচ্ছে সিক্স তাহলে চার ছয় কত আসবে চব্বিশ তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে 
24 দেখো এই অঙ্কটা সবাই হয়তো বুঝবে না তোমরা যারা মাথা খাটাবে তারাই কিন্তু অঙ্কটা বুঝতে পারবে ওকে এবার আমরা পরেরটাতে চলে যাচ্ছি এই অঙ্কটা দেখো বলা হচ্ছে একটি ভগ্নাংশের লব ও হরের পার্থক্য 1 এবং সমষ্টি 7 ভগ্নাংশটি কত তাহলে আমরা প্রথম কন্ডিশনটা একটু চেক করি যে লব ও হরের পার্থক্য 1 তার মানে পার্থক্য 1 কিনা এখানে লব আর হরের পার্থক্য 5 এটা হবে না এখানে 1 ঠিক আছে এখানে 2 এটা হবে না এখানে 1 এটা ঠিক আছে তা এই দুটো উত্তর হতে পারে সম্ভব এবার পরের কন্ডিশনটা চেক করি যে এবং সমষ্টি 7 তাহলে সমষ্টি 7 কি সমষ্টি 7 4 3 7 দুটোই आंसर মনে होते পারে কিন্তু কি বলেছে লব আর হরের পার্থক্য তার মানে লব মাইনাস হর ইকুয়াল টু কত হবে 1 হবে তাহলে লব থেকে হর বাদ তাহলে লব আছে লব 4 হচ্ছে উপরের সংখ্যা তাহলে উপরে 4 তার নিচে 3 আর এটা কত এটা হচ্ছে উপরে 3 তার নিচে 4 তাহলে কোনটা কন্ডিশন ফুলফিল করে তাহলে দেখো লব থেকে হর তার মানে উপরেরটা লব নিচেরটা হর তাহলে 4 minus 3 equal to 1 তার মানে এইটা কন্ডিশনটা ফুলফিল করে কিন্তু এটা কেন করে না কারণ হচ্ছে আমরা যদি লব অর্থাৎ 3 থেকে 4 বাদ দেই তাহলে আমাদের কিন্তু আসে কত minus 1 যেটা কিন্তু এখানে ছিল না ওকে আর সমষ্টি তো দুটোর ক্ষেত্রে 7 এটা তো আমরা বুঝতেই পারতেছি যে দুটোর ক্ষেত্রে সমষ্টি 7 তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর হবে খ নম্বরটা রাইট ঠিক আছে দেখো এখানে বলা হচ্ছে পরীক্ষায় ক এর প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে 70 85 ও 75 চতুর্থ পরীক্ষায় তাকে কত নম্বর পেতে হবে যেন তার গ এর প্রাপ্ত নম্বর 80 হয় তাহলে কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে সে পেয়েছে 70 75 এবং 70 85 এবং 75 ক এর প্রাপ্ত নম্বর এবং চতুর্থ পরীক্ষায় তাকে কত নম্বর পেতে হবে তাহলে ধরলাম আমি x নম্বর পেতে হবে তাহলে গ এর পাবে সে 80 তার মানে আমরা বলতে পারি একটা পরীক্ষায় 70 পেয়েছে আর একটা পরীক্ষায় 85 পেয়েছে এবং আরেকটা পরীক্ষায় সে 75 পেয়েছে এবার চতুর্থ পরীক্ষায় x তাকে পেতে হবে পেলে তার গ এর নম্বর 80 হবে তাহলে গ এর কি এই সব কয়টা যোগ করে কত দিয়ে ভাগ 4 দিয়ে ভাগ ইকুয়াল টু তাহলে কত হবে 80 হবে ঠিক আছে তাহলে এর নিচে 1 আছে তাহলে এটা আমরা যোগ করব তাহলে 5 5 10 এর শূন্য হাতে কত 1 তাহলে কত হচ্ছে বলো তো দেখি 7 1 তাহলে 230 x কত হচ্ছে 4 8 32 তার মানে 320 তাহলে সূত্রটা আমরা বলতে পারি x 320 থেকে 230 বাদ দিলে কত থাকে আমাদের থাকে কিন্তু 90 বা 90 তার মানে চতুর্থ পরীক্ষায় তাকে 90 নম্বর পেতে হবে এই প্রজেক্টটা বলি যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে এই মুহূর্তে ভিডিওটি দেখছো তারা পেজটি ফলো দিয়ে রাখবে আর ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবে দেখো 9 নম্বর প্রশ্নটাতে বলা হচ্ছে একটি চতুর্ভুজের চারটি বাহুর বিপরীত দুটি সমান্তরাল কিন্তু অসমান একে বলে তাহলে খেয়াল করো যে একটা চতুর্ভুজ যার চারটি বাহুর বিপরীত দুটি সমান্তরাল কিন্তু অসমান এরকম হচ্ছে একটা চতুর্ভুজকে আমরা ট্রাপেজিয়াম বলে থাকি তার মানে আয়তক্ষেত্রের বিপরীত দুই বাহুই কিন্তু সমান অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রের এই দিকের বাহু দুটো সমান আর এই দিকের বাহু দুটোও কিন্তু সমান আবার সামন্তরিক কি তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আয়তক্ষেত্রকে একটু ট্যাপ করলে আয়তক্ষেত্রকে একটু ট্যাপ করলে কিন্তু কি তৈরি হয় সামন্তরিক তৈরি হয় যার এইটা এবং এটা দুটোই সমান এবং এটা আর এটা এই দুটো সমান আবার বর্গক্ষেত্র তো চার বাহুই সমান কিন্তু যেহেতু বলা হচ্ছে যে একটি চতুর্ভুজের চারটি বাহুর বিপরীত দুটি সমান্তরাল কিন্তু অসমান তাহলে সে ক্ষেত্রে কেবল ট্রাপেজিয়ামই হবে আমাদের आंसर 10 নম্বর অঙ্কটা দেখো বলা হচ্ছে ত্রিভুজের তিন বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র সমূহ কয়টি সমকোণ তৈরি করে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক বেশ কয়েকবার এসেছে এই অঙ্কটা মানে রিপিট হয়েছে তাহলে একটা ত্রিভুজ আমরা তৈরি করি ধরো এটা হচ্ছে একটা ত্রিভুজ আমরা একটা আনুমানিক একটা ত্রিভুজ তৈরি করলাম তাহলে এই ত্রিভুজের তিন বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র আচ্ছা বর্গক্ষেত্র কি জিনিস দেখো এই বাহুর উপর যদি আমরা বর্গক্ষেত্র তৈরি করি তাহলে এটা হবে একটা বর্গক্ষেত্র এবার এই বাহুর উপর যদি আমরা বর্গক্ষেত্র তৈরি করি তাহলে এটা হবে আর একটা বর্গক্ষেত্র ওকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আবার এই বাহুর উপর যদি আমরা একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি করি তাহলে ধরো এই রকম হবে আর একটা কি বর্গক্ষেত্র তাহলে তিন বাহুর উপর তৈরি তোমরা ধরে নাও এগুলো বর্গক্ষেত্র তাহলে বর্গক্ষেত্র সমূহ কয়টি সমকোণ তৈরি করতে পারে তাহলে আমরা তো জানি যে একটা বর্গক্ষেত্র চার সমকোণ তৈরি করে চার সমকোণ তৈরি করে কিভাবে তাহলে দেখো এখানে একটা 90 ডিগ্রি এখানে একটা 90 এখানে একটা 90 এখানে একটা 90 তাহলে চার সমকোণ হলো তাহলে এরকম তিনটা বর্গক্ষেত্র কয়টা সমকোণ তৈরি করবে তাহলে গুণন তিন তার মানে 12 সমকোণ তৈরি করবে তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর গ নম্বরটা রাইট তো দেখো এই হচ্ছে আমাদের প্রথম পার্টটা 
তো আমরা ধারাবাহিকভাবে সমাধান করে দিচ্ছি তোমাদের তোমরা ভিডিওগুলো দেখবে এবং নিজে নিজে অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবে ঠিক আছে পরের পার্ট দেখার আমন্ত্রণ রইল আর ডিসক্রিপশন বক্স অবশ্যই খেয়াল করবে এখানে সিরিয়াল অনুযায়ী ভিডিওগুলো লিংক আমি দিয়ে দেব ঠিক আছে তো আরও একবার বলি যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করনি মাস্ট বি সাবস্ক্রাইব করবে আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটা এই মুহূর্তে দেখে থাকো তাহলে পেজটা ফলো দিয়ে রাখবে